विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज मी मॉक टेस्ट बद्दल तर इन्फॉर्मेशन देणारच आहे तुम्हाला आणि अजून एक दोन महत्वाच्या विषयावर पण बोलणार आहे काल आपण संध्याकाळी आठ ते नऊ प्रत्येकानं ट्विट केलं होतं लक्षात घ्या आणि तो ट्रेंडिंग पण टॉपिक झाला होता लक्षात घ्या की हॅश टॅग पोस्टपॉन सीईटी म्हणजे आपला जो मेसेज पोचवायचा होता ठीक आहे शिक्षण मंत्र्यापर्यंत असेल मुख्यमंत्री साहेबांच्यापर्यंत असेल किंवा ठीक आहे आदित्य ठाकरे पण त्या पण ॲड केलं होतं म्हणूया आपण मग तो मेसेज आता पोचला आहे आणि एक दोन दिवसात नक्की चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळेल चांगली बातमी ऐकायला मिळेल की एक्झाम पोस्टपॉन झाली किंवा काहीतरी न्यूज आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट मिळेलच मग ह्याची गॅरंटी आहे आता ओके दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आज मी जी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करतोय तुम्हाला मॉक टेस्टचं टायमिंग मी तुम्हाला सांगितलंय एक तर दहा ते एक आणि दुसरं तीन ते सहा दोन्ही मॉक टेस्ट द्यायची काहीही गरज नाही एक मॉक टेस्ट तुम्हाला द्यायचं आहे दहा ते एक किंवा तीन ते सहा आणि बघा कसं आहे आता सी ई टी सेल जे ऑनलाईन टेस्ट घेतात ना ॲक्च्युली की नाही त्यांचं सॉफ्टवेअर रेडी असेल ठीक आहे तिथं बऱ्याचशा गोष्टी या छान असतील म्हणूया आपण इथं तुम्हाला एक ड्रॉबॅक थोडासा मला काय म्हणायचं आहे की एकला तुम्हाला एक वाजायच्या आठ टेस्ट म्हणजे एकला बरोबर टेस्ट सबमिट करायचे ऑटोमॅटिक असो ऑटो सबमिट टेस्ट होणार नाही आहे लक्षात घ्या ओके बर टेस्टच्या बाबतीत लक्षात घ्या की तुम्ही दहा पंधरा मिनटं अगोदरच लॉग इन वगैरे करा काही जर प्रॉब्लेम्स असतील तर नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलाच आहे यशचा त्याला तुम्ही कॉल करा आणि विचारा ओके आणि लिंक पण सुद्धा प्रोवाईड केलेलीच आहे मॉक टेस्ट आपल्याला द्यायचीच आहे लक्षात घ्या आणि काहीही न घाबरता मॉक टेस्ट द्यायच्या बघूया तरी किती स्कोअर होतो आहे ओके काही जण काय करतायत मुलं की स्वतःचं नाव लपवण्यासाठी बघितलं मी त्या लिस्टमध्ये काय पण नाव लिहितात मग एक नाव तर वाचलं होतं मी फुनसुक वांगडू आय मग फुनसुक वांगडू आठवतोय तुम्हाला बहुत एक थ्री इडियट्समध्ये ना मग बघा तुम्हाला किती मार ठीक आहे द्या कुठलंही नाव म्हणू काय हरकत नाही म्हणूया आपण पण टेस्ट द्या म्हणजे मॉक टेस्टबद्दल मी तुम्हाला आता इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे महत्वाचं आहे मॉक टेस्ट द्यायचंच आहे आज आणखीन महत्वाचं काय इंटरनॅशनल योगा डे आहे बरोबर ना सांगा बघू आता हे खरं जाऊ का तुमच्या वयातल्या मुलांना योगासन आवडतच नाहीत मी जेव्हा तुमच्याकडे होतो ना मला सुद्धा योगासन कधी आवडत नव्हतं लक्षात घ्या म्हणजे जिमचं एक अट्रॅक्शन असायचं ओके तिथलं वेटचं एक अट्रॅक्शन असायचं तुम्हाला क्लिअरली सांगू का सगळ्यात महत्वाचे असतात योगासनच फक्त एक सूर्यनमस्कार जरी आपण केला ना म्हणूया आपण तर सगळाच बॉडीचा व्यायाम परफेक्ट होतो लक्षात घ्या प्रॉपर स्ट्रेचिंग होतं किंवा सगळ्याच म्हणजे पूर्ण बॉडी पार्टचा व्यायाम होतो असं म्हणूया आपण काय हरकत नाही त्यामुळं तुम्ही निदान आजपासून ठीक आहे आता काही जणांना ठीक आहे आठ वाजता व्हिडिओ मी अपलोड करतो आहे बरोबर आहे आता उशीर झाला आहे निदान उद्यापासून तरी सूर्य निदान सूर्यनमस्कार करायला तरी सुरुवात करा ओके आणि अजून काय रे बाळांनो फादर्स डे तुमच्या वडिलांना विश करा हॅपी फादर्स डे म्हणा थोडंसं दोन शब्द प्रेमानं बोला खूप आनंद होईल त्यांना ओके मग ही गोष्ट तुम्ही करणार म्हणजे ठीक आहे उद्यापासून आजपासून जमलं तर आजपासून थोडंफार तरी योगासन सूर्यनमस्कारच फक्त करा आणि तुम्ही योग्य प्रकारे करा बरं का वाटल्यास युट्यूबवर बरेचसे ट्युटोरियल्स असणार आहेत की तर तुम्हाला तिथं प्रॉपर सूर्यनमस्कार कसा करायचं हे शिकवलं जाईल ओके फादर्स डेबद्दल पण सांगितलं आणि सगळ्यात महत्वाचं काल म्हणूया आपण दिवसभर त्याच्या आदल्या दिवशी ना सगळ्यांना एक माहीत झालं की एम पी एस सीचे रिझल्ट डिक्लेअर झालेत आणि तुम्हाला सांगू का कितीतरी मुलं तहसीलदार झालेत ओके त्याच्यानंतर कितीतरी मुलं म्हणूया आपण डी वाय एस पीचे पोस्ट त्यांना मिळाले ओके एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो की माझ्या क्लासमध्ये एक मुलगी होती वळकुंदे तिचं आडनाव होतं नंतर लग्न झाल्यानंतर तिचं बहुतेक गारळे असं आडनाव आहे मी फेसबुकवर बघितलं बरं का मी तिला अजून कॉल केला नाही या लक्षात घ्या पण तिचं सिलेक्शन झालं तहसीलदार या पोस्टवर तिला दहावीला होते चांगले मार्क होते पण एक ती सिन्सिअर स्टुडंट होती ट्वेल्थमध्ये किती मार्क पडले तर मला पण आठ महिना झाला आहे तिनं बी एस सी कम्प्लीट केलं का कुठं हे मला पण माहीत नाही आता कॉन्टॅक्टमध्ये नव्हती ती फक्त इलेवन्थला माझ्याकडं क्लास लावते म्हणून आपण पण मी तुम्हाला सांगू का मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं सा हे उदाहरण मी का देतोय तुम्हाला सांगतो माझ्या आत्तापर्यंतच्या अनुभवातून सांगतो की जे सिन्सिअर स्टुडंट आहेत ना लक्षात घ्या ज्यांना कष्ट घ्यायची त्यांची मानसिक तयारी आहे ना अशा अशी मुलं या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला क्रॅक करतातच लक्षात घ्या मग एम पी एस सीचं नाही तर यू पी एस सी असू दे एक दोन तीन वर्षाचं स्ट्रगल त्यात असतोच पण यश मिळतंच म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का माझा भाऊ ठीक आहे माझा छोटा भाऊ त्याचा आणखीन छोटा भाऊ नाही आपण हे दोघेही क्लास वन क्लास टू ऑफिसर माझी बहीण पण आहे 
यांना बहिणीचं कसं माझ्या बहिणीचं कसं झालं की तिला एक दोन महिन्यातच ठीक आहे एक्झाम आली सिलेक्शन होऊन गेलं भावाला मात्र माझ्या तीन वर्ष स्ट्रगल करावं लागलं होतं पण यश मिळालं म्हणजे मला ते लिहिलं नाही इथं मी पण मला एम पी एस सी बद्दल बोलायचं होतं तुम्ही कसं करा ट्वेल्थची एक्झाम देत आहे पुन्हा ग्रॅज्युएशन करणार पण हा पण एक छान ऑप्शन आहे हे लक्षात ठेवायचं बरं का मग ठीक आहे महत्त्वाचं बोलून झालं आहे आता आठ सव्वा आठ वाजलेत लक्षात घ्या तुम्हाला काय करायचं आहे की मॉक टेस्ट आहे दहाला आता ठीक आहे तुम्हाला वाटेल दहा लगेच नको तीन ते सहा पण देऊ शकताय हे लक्षात घ्या ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद